Ciao a tutti amici, mm, sono qui con la PC3 LE7, eh, in questo caso, di Kurzweil. Come dire, qui eh, qualcuno sa che io ho già fatto vari video su questa generazione, cioè quella PC3. E questa era, diciamo, il, il, il formato, comunque, quello che già all'epoca esisteva, cioè insomma downgrading, diciamo, dalla, dalla, dalla miraglia. E, e quindi... Mm, in questo caso è una versione così come dire light no ma in realtà poi ci sono delle innovazioni in questa eh, modalità nel senso che per esempio sono stati introdotti questi pad dinamici che venivano utilizzati per esempio in situazioni di questo tipo nel senso che normalmente io nel, nel caso del setup Potevo far entrare varie parti, ma per esempio se voglio partire più tranquillo Chiaramente posso suonarci Per esempio varie fino a riempire tutto chiaramente questo è solo un esempio per, per capirci per intenderci ma chiaramente eh, se io sto suonando questo qui ho una batteria per esempio insomma c'era questa, questa nuova opportunità c'è da dire che per certi versi anche altre cose erano interessanti dal punto di vista per esempio avevano ridotto chiaramente essendo la versione quella più economica la questione eh, degli sliders e compagnia però o slider perché non è plurale non lo so non ho mai capito ma comunque degli slider ma in ogni caso in ogni caso esatto sto, sto diventando praticamente scemo comunque vabbè eh... qui ho per esempio ho la saturazione il reverbero è tutto molto semplice eh, in realtà chiudo apro poi si possono scoprire le cose lavorandoci qui c'è una matrice chiaramente si può scegliere quale controllo fondamentalmente si utilizza nel caso per esempio dei drawbars eh, bisogna muoversi un po per farli per, per poterli controllare tutti non abbiamo i drawbars così semplicemente utilizzabili in tempo reale come nella miraglia però comunque possiamo costruirci il suono e avere sotto mano un po di cose eh, dico questo perché perché fondamentalmente eh, a livello sonoro a me sembra che suoni bene poi è chiaro che ho una sensazione un po meno profonda anche se poi ho visto dei video dove sono messi a confronto questo con la PC3K e sono identiche, ma io ragazzi non lo so. Cioè io... Così, a orecchio fresco mio, personalmente ho l'impressione che ci sia meno orizzonte, però non lo so, non lo posso, non lo dico perché magari è uguale, identica e sto dicendo una stupidaggine. Fate conto che comunque con, con un prezzo ragionevole, soprattutto per quello che riguarda l'usato, avreste comunque a disposizione... Cioè, il suono Kurzweil, no? Cioè, questo è importante, per esempio. Il suono Kurzweil di questa generazione, nel senso... Ehm, qui si entra poi nel in un vecchio discorso. Che è un po' quello di, tutta, così, di tutti quelli come me affezionati a questo periodo di Kurzweil. Non che non mi piacciano quelle nuove, mi piacciono tantissimo, ma... Qui c'è un discorso un po', un po' particolare da fare che riguarda proprio l'aspetto la, dell'efficacia, lo so che fa ridere, ma 
Eh, allora io mi ricordo ehm, ero alla ricerca stavo ancora non, fa, non avevo il canale non stavo facendo niente da, da, non mi ero addentrato così tanto uno dei motivi per cui mi sono addentrato è stata Kurzweil eh, addentrato così tanto nell'aspetto sonoro ho sempre avuto molta, eh, molto sott'occhio quella, quella parte no? quella del fatto che fondamentalmente noi suoniamo degli strumenti che non sono veri no? eh, rispetto a un chitarrista a un bassista che hanno mano del legno degli amplificatori no? noi abbiamo sempre questi ibridi e quindi siamo sempre un po' alla ricerca, eh, non che non lo siano i chitarristi e i bassisti, anzi, però partono da un, da un altro punto che è un punto più naturale, no? più organico. Noi partiamo sempre da, 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 da adesso, oggigiorno, da queste tastiere qua. È chiaro che poi se si va indietro e si arriva agli elettromeccanici è un altro discorso, però è vero che questa cosa è un problema, nel senso che riuscire a trovare strumenti che abbiano in qualche modo leghino bene con gli strumenti veri è sempre complicato io la prima volta che ho avuto una cursore ho avuto un pc eh, prima avevo provato i vari pc precedenti avevo provato anche le vecchie k 2006 beh, ma in tempi quando costavano un miliardo di dollari e ce ne avevano solo i ricchi poi c'era il piano ne avevo provati tanti ne avevo suonati tanti dal vivo e mi sembravano bellissimi ma erano inarrivabili quando erano inarrivabili ho detto inarrivabili comunque vabbè quando erano erano inarrivabili e a un certo punto in un tour proprio con Daniele ricordo abbiamo fatto questa cosa ho preso un PC3K un PC3X e ho così scoperto questo mondo dove c'era questo pianoforte che oggigiorno in cuffia ci sembra come dire non dettagliato, non abbastanza ricco di, di, di particolari, no? Perché, perché voglio dire, qui stiamo parlando veramente di una quantità di dati minima. Eh, eh, eppure questo piano, io ricordo proprio quel tour, eh, è stato fondamentale per il suono di tutto. Cioè io avevo mille introduzioni, mille cose da fare, un tour, un tour dove il piano era importantissimo e questo piano ha retto ed era esattamente questo suono, vabbè poi facendo l'upgrade c'erano altri suoni di piano, ne avevo usato un altro, ma comunque la matrice era questa. Ricordo poi c'era un brano dove io iniziavo con il piano elettrico invece il classico piano elettrico con il con il phase e ero rimasto sconcertato da questo suono qui questi due suoni mi avevano proprio conquistato poi erano venuti fuori per il resto altri problemi che sono quelli classici di Kurzweil dove adesso vi sto raccontando questa storia e voi giustamente direte ma a noi che cacchio ce ne frega Vabbè, nel senso, se, vi, se non vi interessa, <ride> che al solito, voglio dire, sarete già andati via, immagino. Ma nel senso, è interessante più che altro pensare a... a, a per, volevo arrivare a una cosa, no? Poi quando mi, son, mi sono scontrato con altre cose, tipo, che ne so, volevo fare un piano col pad, piuttosto che un pad normale, semplice. Ho cominciato a cercare, non riuscivo, allora poi entravo nel... E mi sono reso conto di tutti gli amici che mi avevano detto, che tutti gli amici che mi avevano detto precedentemente, guarda che concorso e poi è dura la programmazione e le cose, avevano ragione, nel senso che non era così semplice. E vabbè, per tanto tempo l'ho usata perché comunque questo tipo di suoni, questa... Non lo so, non so come definirla, questa capacità... morbida, musicale, c'è qualcosa di, 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 di bello che è difficile da descrivere, non di bello, di bellissimo, che è difficile da descrivere. Io questa cosa qui l'ho, come dire, l'ho approfondita nel senso che dal, dal punto di vista sonoro, semplice così, dei suoni che c'erano appena appena modificati, ho capito proprio che c'è... catene degli effetti, c'era tutto un lavoro, era veramente bello, e da lì sono rimasto con Curso, è uscito Artis, sono uscite tutte le cose poi dopo, e PC3K, sono rimasto per un po' in quel mondo. Chiaramente però, 
per certi altri versi era scoraggiante nel senso che abituato arrivando da altre aziende era scoraggiante la, la questione di, della programmazione e del sound design ma fortunatamente una volta entrati poi si fa tutto anzi si fa molto più di quello che si possa pensare perché c'è il vast c'è eh, tutto quello che dal punto di vista per esempio della sintesi è incredibile nel senso che ci sono delle cose ci sono questi synth semplici ma che sono hanno un punch, hanno un'identità chiara, definita, che sentiti, sentiti così, adesso come adesso, possono fare un effetto un po' strano, ma hanno una cartella e una potenza, una, un, ripeto, questa compattezza sonora. E poi, quando si entra in quello che è fondamentalmente il vast è un, è un virtual analog, no? Quando si entra nella sua mentalità, nella mentalità Kurzweil del, 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 del virtual analog, si ha un accesso veramente profondo. Quindi è per questo che poi gli innamorati di Kurzweil non mollano, perché è, è un mondo veramente bello. Un mondo bello con anche appunto questa cosa qui. Cioè io ho... Adesso lo sento così, dico sì, basta, però insomma, ma anche l'organo è così, eh. Anche l'organo ci fa quell'effetto lì. Oggi ci sembra una cosa così un po' sorpassata, però io lo dico tutte le volte, non smetterò mai di dirlo e anche se qualcuno mi prende in giro mi dice sì va bene, però ormai basta, però in realtà io ho suonato con la band, suonavamo cattivi, stato brado, saluto tutti gli amici storici, cioè facevamo brutto, suonavamo veramente cattivi, e quel, quell'organo lì veniva fuori sempre, ci aveva insieme al resto, faceva proprio, sembrava, sembrava che ci fosse un organo, poi lascia perdere che non si è a dettaglio, non è un Hammond, non c'è, sì, siamo andati avanti, adesso suoniamo con le cuffie, mille cose, però io parlo proprio di monitor sul palco, dico sempre queste cose da vecchio, ma è il mio, è il mio sport preferito, cioè quando c'è quella roba là, e queste robe qua avevano una forza pazzesca, ora io quello che volevo dire è che magari appunto si arriva un po' alla, ad essere scoraggiati da certi aspetti qui mi sembra tutto abbastanza semplice a portata di mano un po' più un po' più come dire all'acqua di rose non so che. però ripeto qui c'è un po' la questione della della profondità di campo non riesco a capire mi sembra un po' più piccino il suono qua gli archi sono sempre stati mostruosi ecco anche questo no? il discorso che facevo sulla naturalezza sulla componente organica che in qualche modo viene fuori da questo strumento chiaramente digitale e c'è questo aspetto ehm, di morbidezza e di musicalità che arriva da uno storico di Kurzweil che è partito con eh, con un'idea geniale, no? Kurzweil, il personaggio, i musicisti a cui si è collegato, cioè stiamo parlando di, di cose all'epoca partecipavano a, a, allo sviluppo personaggi assurdi, cioè Stevie Wonder, no? cioè, nel senso che eravamo a quel livello lì. Quindi da lì poi tutto quello che è venuto dopo fino ad arrivare a queste cose è sempre stato mostruoso. Anche le cose nuove, ma qui, insomma, per l'epoca era veramente una cosa che quando suonavi questi archi insieme agli altri in un, in un concerto era una roba pazzesca ma anche i piani io ricordo i piani elettrici era una cosa incredibile poi quando ti risentivi ecco il piano che usavo adesso che mi viene in mente continua a cambiare fa saltare di palo, in fra, di palo in frasca ma è normale nel senso che ho fatto molti video su questi strumenti quindi ce ne sono tanti sto cercando di dire anche cose nuove no? riguardo queste, questi strumenti qui e io usavo questo piano qui o questo qui non ricordo questo
e non lo so ci sono affezionato e quindi sento ancora quell'emozione lì devo dire come stavo dicendo prima un po più mi sembra un po' meno vasto il suono rispetto al ricordo che ho di PC3K, ma a parte che l'abbiamo utilizzata poco tempo fa, sentivo un'altra... Però sentite... L'idea è quella giusta, gli effetti, il mondo dove vengono messi i suoni, è sempre giusto. Non voglio esagerare, non mi prendete per matto, eh. Però c'è un... dietro c'è uno sviluppo di anni, di esperienza bello, che... che aveva un, un carattere veramente... Io mi ricordo addirittura <ride> mia moglie, che mi ha visto suonare, sono 25 anni che, 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 che stiamo insieme, eh, mi ha visto suonare come qualsiasi cosa, quindi voglio dire eh, l'orecchio negli anni è diventato sempre più raffinato e eh, quando c'è un piano che funziona, una roba che funziona, lei lo sente. Mi ricordo che quando avevo preso il PC3 andavo a fare le, delle serate in varie situazioni, anche cose ristrette, eh, lo, lo utilizzavo spesso perché lo utilizzavo spesso in situazioni teatrali dove andavo, erano comodi alcuni Doverlo come alcune performance, no? Queste cose qua, no? Adesso sto... Però mi ricordo che lo usavo anche per questo motivo e ricordo che tu, tutte le volte mia moglie diceva comunque questo corso gli suona proprio bene perché eh, alla fine anche noi no? ci infiliamo in mille cose. Mi ricordo anche Francesco eh, suonavo, io lo accompagnavo un cantante insomma conosciuto anche lui la prima volta che, si, che abbiamo fatto le prove io ho messo giù facevamo i pezzi mi ha detto ma che bello sto piacere cioè, succedeva qualcosa succedeva qualcosa perché che non è solo nella nostra testa ma è anche fuori e quando succede questa cosa del trasferimento dell'emotività tua quando stai suonando fuori è perché lo strumento ti aiuta ad esprimerti ora sto fatto puntata diciamo così come dire filosofica anche perché i suoni di questo di questo strumento adesso ve li faccio una scorsa veloce pianoforti li abbiamo sentiti piani elettrici li abbiamo sentiti clavinet come dicevo prima poi chiaramente alcuni senza pedale non hanno molto senso perché col pedale si può fare il wah wah e quelle cose lì questi hanno una cartella insieme a, alla band sono bellissimi poi organi abbiamo detto li abbiamo sentiti e poi partono insieme e qui ce n'è un, un, un poi ci sono anche tutte tutte queste cose, ma con i lead ce ne sono un miliardo. Ecco, in queste cose, gli effetti, le cose, sento meno profondità di, di, delle ammiraglie, ammiraglie di questa generazione. Questi synth... Il vast ha questa cosa qua. erano tutti belli poi i pad vabbè il discorso che ho fatto prima sui pad non era perché non sono 
belli, ma perché non sono semplici, sono tutti molto in movimento. Questi li conoscerete. Sono molto belli, eh. Blade Runner. Fairlight Pad Ce ne sono tantissimi, sono, sono tutti belli, eh, veramente. Questi sono fantastici. Sentite che bello. Qui ragazzi se, se comprate una, una cursa di questo periodo e entrate dentro nella, nella mentalità, nel mondo di questa cosa qua, è difficile poi uscire fuori da questa cosa qua, veramente, ve lo, ve lo dico per esperienza personale perché è, è stata una cosa complicata. cose sono tutte estremamente efficaci poi ci sono tu tutti sono bellissimi Cioè, raramente si ha questa sensazione di fronte a uno strumento come questo che poi è una workstation in realtà eh... non lo so, non so come spiegarvi il motivo C'è qualcosa di, adesso dico una stupidaggine, c'è qualcosa di sbagliato, no? Perché è proprio lì che sta il bello degli strumenti musicali, che non sono precisi quelli veri, no? E quindi c'è qualcosa che arriva da lì, non so come spiegarmi. E questa cosa qua è bellissima, perché non esiste facilmente negli strumenti digitali. Credo che riguardi lo sviluppo e anche la, la, la mentalità. Qualcuno che sa profondamente che gli strumenti sono... La bellezza degli strumenti sta nella loro imprecisione. Questo credo sia il, il fulcro del discorso. Quindi... Eh, non so come dire... Questo, questo fondo di... Non, non lo so... Di, di, di imprecisione che forse nasce dal gusto personale di chi ha fatto il sound design, di chi ha pensato a come farla suonare, cosa fosse giusto, come fosse giusto che suonasse questa, questa tastiera, questo periodo di Kurzweil, ha indovinato nel senso che eh, è, si collega con, con gli esseri umani, non so come dire, perché gli esseri umani sono una serie di errori tutti messi insieme, no? E quindi è questo che, che vince.
e niente vabbè mi scuso per, per l'estremo così diciamo l'estremo coinvolgimento che emotivo che ho dimostrato cioè nel senso non mi scuso eh, no, non vorrei essere stato troppo di essermi dilungato troppo in aspetti così filosofico musicali ma in realtà è proprio è proprio questo questo tipo di strumenti che rende poi bello quello che sto facendo eh, che, che è una cosa che sto facendo per, per condividere ma anche per me perché è una cosa che piace a me eh, il mondo delle tastiere e quindi non lo so, questa... quando incontro queste cose ne parlo in questi termini perché credo che sia lì che scatta qualcosa. Queste cose qui fanno poi scattare anche tutto quello che riguarda poi l'aspetto più importante che non è, eh, come dico sempre a mio parere, che cosa può fare questa tastiera ma che cosa ti può far fare dal punto di vista musicale, dal punto di vista creativo, se ti ispira. Il resto sono... Eh, questioni che, importanti, tecniche che si possono affrontare nel momento in cui ce n'è bisogno ma se qualcosa ti fa venire un'idea ha vinto, quindi questo è il mio parere quindi io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Syncloud per avermi ospitato e voglio ringraziare anche Michele che ogni volta che questi, queste, eh, queste recensioni finiscono su tastieristi.it eh, lui sottoscrive un, una breve storia di quello che, che, che ho detto lui scrive molto bene, molto bravo a scrivere in generale e coglie sempre l'essenza di quello che sto sentendo Io non, non voglio immaginare cosa dirà in questo caso però voglio ringraziarlo perché è sempre veramente molto molto profondo è sempre molto attento quando cerco in qualche modo di, di, di andare a pescare qualcosa di profondo dentro una tastiera senza diventare e per questo poi, come si può dire, noioso. Forse oggi lo sono stato, però voglio dire, se volete sentire i suoni ci sono tanti video che riguardano questo, questo, queste Kurzweil. Ecco, quello che posso dire, come ripeto, rispetto a questo modello in particolare, è che la tastiera, me, mh, prima di suonarla, eh, avevo... Avevo avuto un'impressione peggiore, poi in realtà non è calibrata male sui suoni, ci si trova abbastanza bene nonostante sia insomma, un po', po di plastica per farla breve. Eh, per il resto, come dicevo, saluto tutti, saluto Sincloud, saluto voi che siete sempre gentilissimi, io rispondo con un po' di ritardo in questo periodo per via di, di alcuni impegni a, a quello che mi scrivete, ma commentate che poi prima o poi vado sempre a leggere e, e cerco sempre di rispondere per quello che posso al meglio. Eh, Curso il PC3 LE7 secondo me è un ottimo acquisto se la trovate a un prezzo ragionevole perché ci si può fare veramente del buono con questa veramente quindi, quindi niente vi saluto vi ringrazio se vi interessa quello che faccio iscrivetevi al canale chiaramente <ride> e andate sul mio sito www.maxkiss.com dove potete trovare tutti, tutte le categorie per ogni tipo di tastiera insomma è fatto carino poi lì sono anche le mie canzoni i miei libri le mie cose insomma il mio mondo se vi interessa e spero sia stato utile vi mando un abbraccio ci rivediamo sabato prossimo ciao ciao